。浩辰哥哥，我怀宝宝了，你要当爸爸了，你不开心吗？就那一次。对呀、啊，虽然是第一次，我觉得很疼，很害怕，但是这是浩辰哥哥的宝宝，就都无所谓了。可言，你确定吗？浩辰哥哥，医生说宝宝很健康呢。可言，要不把孩子打掉吧？你说什么？你想要什么都可以补偿你。浩辰哥哥，你怎么能这么说呢？我不想要什么补偿啊！浩辰哥哥，你说过你会只爱我一个人，我们会永远在一起的。况且这是我们的第一个孩子，你怎么能忍心把他打掉？浩辰哥哥，这是你的第一个孩子，我怎么样都无所谓，但是以后有他陪着你，我就心满意足了。况且这是你的孩子，想念也会很高兴的。可言，以后孩子会想爸爸的，我可以捉回来吗？这只是第一步，处世夫人只能是我。浩辰，你一直在外面干什么呢？谁让这脏东西回来的？爷爷，可言一个人在外面没关系，但您不能让您的重孙流落街头了。你说什么？爷爷，可言的怀孕了。对不起啊，小妮。但这也是浩辰哥哥的孩子，请请你自己接受他。我和他已经要离婚了，我为什么要接受他？你也是做过母亲的人啊。虽然你的孩子没有了，但是你应该知道怀上宝宝是多开心的事。等孩子出生了，我让他让你做母亲，替那两个孩子孝顺你。浩辰哥哥，陆小念，可怜她毕竟怀着孕呢。孽障！给我闭嘴！爷爷，今天的治疗已经完成了。如果没什么事儿的话，我就先走了，明天再过来。丽丽，丽丽，你个混蛋，还不死罪！不怪浩辰会上当受骗，你真是有着好演技啊！要不是我从医五十年，我也会被你骗。什么？你的卖相这么牛，骗得了浩辰，你还要骗得了我？立刻从我的家滚出去！我们楚家造的什么孽，碰见你这么个东西？刚刚爷爷，你说什么了？爷爷说：“这是你的第一个孩子，让我安心养胎。”好，那你好好休息，我先走了。浩辰哥哥，哎，你怎么了？浩辰哥哥，我肚子有点疼，你今天陪我好不好？你现在连陪陪我都不肯了吗？非要走私，这是你逼我。杨小姐，陆小姐一般会在下午三点左右过来。好，我知道了。今天放你的假，可是老爷那边……没事儿，我来照顾就行了。好的，梁小姐。饭呢？饭怎么还没送上来啊？你怎么还不滚？我们楚家不欢迎你。我只是很疑惑，你怎么还没？你说什么？你真是没有算到啊！那场火烧死了你的儿子，留下了你一个老婆。我？对，我放的。你怎么？你怎么？
那可是个，那可是好人的亲生父母啊！那是他们活该，谁叫他们阻碍我跟汉武在一起？阻碍我梁可言的人都该去死！当时我在外面看见他们在火里到处乱跑，跳来跳去，像跳舞一样，好看极了。你就是个畜生！谁叫你们短不该挂？到时候你死可别找我。要不是陆小念那个贱人当初在火里救了你，你能活到现在吗？你放心，他也会下去陪。你终于来了，我今天只是来给爷爷看病的，没时间和你闹。说什么给爷爷治病？你不就是想跟楚浩辰增进感情吗？你以为所有人都跟你一样吗？你和楚浩辰的事情与我无关。你都跟楚浩辰上床了，还一副无欲无求的样子，真恶心！你就应该跟楚长念一起去死。你说什么？爷爷，爷爷，爷爷，你对爷爷做了什么？哎，可惜呀、啊，来的太晚了，不好回来。不过你不会以为这样就结束了。浩辰哥哥，你快回来！爷爷他……爷爷，怎么了？爷爷，颅内出血，正在准备手术。浩辰哥哥，对不起，都是我的错，是我没有看好爷爷。梁可言，明明是你害了爷爷，你竟然还在这装傻。小念姐，别的事情可以说谎。这种事情，你怎么还是能隐瞒浩辰哥哥呢？我知道爷爷想让我留下这个孩子，你气不过。可是你也不能把他推下楼啊！你说什么？明明是你，陆小念，你不喜欢这个孩子，你可以告诉我，我把他打掉。可是爷爷，爷爷是浩辰哥哥在这个世界上唯一的亲人，你怎么能这么残忍啊？他说的是真的吗？我说什么？你会相信吗？爷爷一直把你当做亲孙女一样疼，你为什么可以这个样子？浩辰哥哥，对不起，都是我的错，我不应该怀孕这个孩子。如果我没有怀孕这个孩子，爷爷就不会死了。爷爷还没有死，梁可言，你挖了我一颗肾，害了我两个孩子，现在还想害死爷爷？我告诉你，爷爷要是真的，你一定放过。手术室已经准备好了，不过我要提前跟你们说一下，这个手术成功的概率非常低，你们要做好失败的准备。这个手术我来做主刀医师。你在说什么？这是人命关天大事，不能开玩笑的。啊，教授，你是啊，教授？病人还有糖尿病、高血压等基础。希望你们能准备好相关的药。太好了，有你在，这个手术的概率至少能够成功百分之五十。不行，浩辰哥哥，不能让他给爷爷做手术，是他把爷爷推下楼的，他会害死爷爷的。如果病人家属不同意，只能用原来的医生了。不用了。刘小念，我相信你，你一定把爷爷不干。好。